Hello students, welcome to study with e-learning and today we are going to study about Meselsen and Stotts experiment. This experiment they have done to prove that DNA replication is semi-conservative. So in this video we will be studying about that particular experiment. So experiment kya hai, kyun kiya gaya aur hi kya proof karta hai, this we are going to see now. Okay, so this experiment done by Matthew Meselson and Franklin Stock. In one year experiment here, and what year is 1958. In 1958, Meselson and Stock, what do you prove? They prove that DNA replication is semi conservative. Now, DNA replication is what is the DNA of copies. DNA of copies. कॉपीज बनाएगा जरूर बनाएगा वो जो कॉपी बनाएगा वो बनाएगा जब तब डीएनए का एक स्ट्रैंड ये जो दो स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के इसमें से जब डॉटर स्ट्रैंड बनेगा वन स्ट्रैंड ऑफ पेरेंट डीएनए एंड देयर विल बी अ न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज्ड ऑन इट ये ऐसा स्ट्रैंड बन जाएगा ऐसा डीएनए बनेगा जिसमें एक पेरेंट का स्ट्रैंड होगा और एक नया स्ट्रैंड फॉर्म होगा इसलिए इसको बोल रहे हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी मींस हाफ ऑफ द डीएनए हाफ ऑफ पेरेंट्स डीएनए इज कंजर्वड इन डॉट डीएनए सो इट इज सेमी कंजर्वेटिव ये हो गया हमारा सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इसको प्रूव करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट हम अब स्टडी करने वाले हैं। सो एस यू हैव सीन कि डीएनए पेरेंट डीएनए हमेशा क्या होता है? ये ओपन हो जाता है इनटू दिस टू स्ट्रैंड्स एंड देन व्हाट हैपेंस? अ न्यू स्ट्रैंड इस न्यू डॉटर स्ट्रैंड इस फॉर्म्ड ओवर इट विद द हेल्प ऑफ � तो वो जो प्रोसेस है वो हम इस एक्सपेरिमेंट के बाद करेंगे कि डीएनए कैसे रेप्लिकेट करता है। राइट नाउ वी आर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव कैसे किया कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस एक्सपेरिमेंट। सो इसमें इन्होंने क्या-क्या चीजें ली? पहली चीज, दे हैव टेकन the food for this E. coli जो उन्होंने food लिया है वो है ammonium chloride NH4Cl this is the food अब जो वो food ले रहे हैं उसमें उन्होंने क्या किया कुछ खास कर दिया क्या खास कर दिया कि इस food का जो nitrogen है यहाँ पर N15 nitrogen डाल दिया गया ठीक है this is heavy isotope of nitrogen this is not radioactive it is heavy तो हैवी को हम लाइट से नॉर्मल नाइट्रोजन का क्या होता है N14 N14 की बजाय उन्होंने हैवी एसोटोप लिया है यहाँ पर सो दिस बिकम्स N15 NH4Cl ओके हैवी एसोटोप इसमें ले लिया इन्होंने और ये जो हैवी एसोटोप है इसको लाइट वाले से नॉर्मल नाइट्रोजन से सेपरेट करने के लिए क्या किया जाएगा सेंट्रिफिकेशन किया जाएगा डेंसिटी ग्रेडिएंट सेंट्रिफिकेशन तो इन्होंने ये दो चीजें यहाँ पर ली हैं सो लेट्स सी कि वो कैसे इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं तीसरी चीज इस एक्सपेरिमेंट में जब डेंसिटी ग्रेडिएंट ग्रेडिएंट मींस डिफरेंस डेंसिटी डिफरेंस सेंट्रिफिकेशन करेंगे वो और इससे वो इन दोनों चीजों को सेपरेट करेंगे दोनों डीएनएस को सेपरेट करेंगे दैट वी विल बी नोइंग ड्यूरिंग दिस एरिया एंड दैट विल बी सीजियम क्लोराइड सीजियम क्लोराइड ले लेंगे डेंसिटी ग्रेडिएंट सेंट्रिफिकेशन करने के लिए तो अब ये इसके साथ क्या करते हैं लेट्स सी इकोलाइ लिया इकोलाइ को इन्होंने कुछ टाइम तक एक कल्चर मीडियम में डाल दिया कल्चर मीडियम में यू नो रिक्वायर सम फूड ओके इट रिक्वायर सम सब्सटेंस दैट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द माइक्रो ग्रोइंग रेट सो हियर द माइक्रो ग्रोइंग इज इकोलाइ ओके एंड दिस इकोलाइ इज गेटिंग इट्स फूड through the ammonium chloride, ammonium chloride जो यहाँ पर डाला है, वो ammonium chloride है with N15 high value सूत्रों। अब इसको कुछ generations तक इसका ही feed करते रहे, ये divide करता जाएगा for many generations around for 18 generations they fed this 
हैवी नाइट्रोजन फूड टू दिस इको में उसके बाद क्या हुआ इनको मिल गया तो इन्होंने क्या पाया पहले स्टेप में दे गॉट दैट द इकोलाई ऑल द डीएनए ऑफ इकोलाई इकोलाई डीएनए बिकेम दिस एन फिफ्टीन डीएन इकोलाई डीएनए हो गया एन फिफ्टीन बना बोथ द स्ट्रेंड्स ऑफ इकोलाई डीएनए बिकेम एम्बेडेड विद एन फिफ्टीन तो इसमें नाइट्रोजन दोनों स्ट्रेंड्स पे एन फिफ्टीन एन फिफ्टीन आ गया ठीक है अब हमारे पास क्या आया एक डीएनए आ गया जिसमें कि जो दोनों स्ट्रेंड्स हैं बोथ स्ट्रेंड्स आर हैविंग नाइट्रोजन विच इज हैवी नाइट्रोजन हैवी आइसोटोप की फॉर्म में नाइट्रोजन इन दोनों स्ट्रेंड्स में आ गया था ठीक है इस तरह उन्होंने प्यार कर लिया अपने एक्सपेरिमेंट की फिर उन्होंने नेक्स्ट क्या किया तो पहला स्टेप इक्वलाई वॉज फेड ऑन एन फिफ्टीन अमोनियम क्लोराइड दिस इज द फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप में उन्होंने क्या किया इस इक्वलाई को उठा के शिफ्ट कर दिया दिस इक्वलाई इज शिफ्टेड वेयर विल इट गो इट विल बी शिफ्टेड टू अनदर कल्चर मीडियम वेयर द फूड प्रोवाइडेड इज इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मल नाइट्रोजन फिर से अमोनियम क्लोराइड खिलाया जाए इसको एन एच फोर सी एल But this time the NH4Cl is containing the containing normal normal isotope of nitrogen. Normal nitrogen N14 अब N14 देना शुरू कर दिया तो इसमें जितने भी बैक्टीरिया है ऑल द बैक्टीरिया आर है तो उनके स्ट्रेंड्स एन फिफ्टीन वाले हैं लेकिन अब इसको एन फोर्टीन वाला फूड मिल रहा है तो ये क्या होगा एन जितनी बार ये रेप्लीकेट करेगा डिवाइड करेगा उसमें एन फोर्टीन ये कंज्यूम करेगा यूज करेगा तो क्या मिला इनको अब हमको देखना है कि इकोलाई कितनी देर बाद डिवाइड करता है तो सेल डिवीजन ऑफ इकोलाई टेक्स प्लेस आफ्टर एवरी ट्वेंटी मिनट्स तो बीस मिनट के बाद देखते हैं क्या किया यहाँ पर पहले स्टेप में फीड कर दिया सेकेंड स्टेप इट वॉज शिफ्टेड टू एन फोर्टीन मीडियम अब इस शिफ्टिंग के बीस मिनट के बाद आफ्टर ट्वेंटी मिनट्स इसको चेक किया कैसे चेक करें आपको बता दिया इसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करनी है कैसे सेंट्रीफ्यूगेशन डेंसिटी ग्रेडिएंट डेंसिटी ग्रेडिएंट मीन्स डिफरेंस इन द डेंसिटीज डेंसिटी ग्रेडिएंट सेंट्रीफ्यूगेशन यानी कि डेंसिटीज में डिफरेंस की वजह से उनका सेंट्रीफ्यूगेशन होगा हैवी वाला नीचे बैठ जाएगा और लाइट वाला ऊपर रहेगा तो 20 मिनट के बाद डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन सीजियम क्लोराइड में डाल के किया गया वॉट डिड दे गेट उनको मिला अब हम ऐसे हम एक टेस्ट ट्यूब ड्रॉ कर लेते हैं जो सेंट्रीफ्यूग में से निकली हुई है अभी भी उसमें इनको क्या मिलता है इनको मिला कि ये जो इनके पास सारा डीएनए था जो सारा सेल्स था देवर इन द मीडियम रेंज मिडिल में रह गए वो क्योंकि उनके पास दोनों डीएनए दोनों ही नाइट्रोजन थे डीएनए में एन फोर्टीन भी था और एन फिफ्टीन भी था क्या मतलब है इसका यहाँ पर भी इन्होंने सेंट्रीफिकेशन किया था यहां जब वो सेंट्रीफिकेशन करते हैं दे गेट ऑल द सेल्स इन हैवी फ्रैक्शन क्योंकि इसमें सारा हैवी आइसोटोप है अब हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें दोनों ही स्ट्रैंड जो हैं, दे आर ऑफ एन फिफ्टीन तो हमको ये देखना है हमको कि कैसे हमने देखा सो so, जब ये देख रहे हैं जब उन्होंने इसको डाल दिया एटीन जनरेशन के लिए एन फिफ्टीन वाले मीडियम में तब इनको सारा हैवी फ्रैक्शन में मिलता है जब इन्होंने उसको शिफ्ट कर दिया एन फोर्टीन में तब इनको बीच में अटका हुआ मिल गया ठीक है अटका हुआ मिल गया तो वो क्या कहते हैं कि ये जो डीएनए था दिस वॉज ऑल एन फिफ्टीन बोथ दर ऑफ एन फिफ्टीन मीडियम ये एन फिफ्टीन जब ओपन होता है इसके ऊपर नया स्ट्रैंड कौन सा बनेगा कौन सा बनेगा नया एज द फूड वी आर प्रोवाइडिंग इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट आइसोटो 
एन फोर्टीन वाला अमोनियम क्लोराइड दिया जा रहा है तो इसके ऊपर नेचुरली लाइट वाला आएगा ठीक है जो नया डॉटर स्ट्राइक बनेगा वो लाइट होगा अब यहाँ पर हमने तो ड्रॉ कर दिया आधा वो आधा वो आधा एन फोर्टीन आधा एन फिफ्टीन पर ये पता कैसे चल रहा है उनको दे आर नॉट एबल टू सी दीज टू स्ट्रेंथ की दीज टू स्ट्रेंथ आर डिफरेंट दे आर एबल टू सी ओनली दिस रिजल्ट सेंट्रीफिकेशन के बाद सेंट्रीफिकेशन में क्या करते हैं स्लाइड का मिक्सर मिक्सी की तरह उसमें टेस्ट ट्यूब्स डाल दी और उसको घुमाया जाता है घुमाने के बाद हेवी प्रेशर नीचे लाइट ऊपर लग जाती है ये कहाँ आ गया ये बीच में आता था ठीक है क्योंकि ये हाइब्रिड था तो इसको क्या बोला उन्होंने एन फोर्टीन एन फिफ्टीन हाइब्रिड बीएन में ओके एंड सो व्हाई डिड दे गेट दिस बिकॉज़ ऑफ द मोड ऑफ रेप्लिकेशन एस इट वाज सेमी कंसर्वेटिव फिर इन्होंने क्या किया अगर हम इसको सोचो नेक्स्ट ट्वेंटी मिनट्स और दिया यानी नेक्स्ट ट्वेंटी मिनट्स रखने का मतलब है एक और जनरेशन आने दी सेल्स की बैक्टीरियल सेल्स की पहली जनरेशन है ये दूसरी आ गई नेक्स्ट जनरेशन कब आएगी नेक्स्ट बीस मिनट के बाद तो आफ्टर नेक्स्ट ट्वेंटी मिनट्स इट वाज ऑब्जर्व नेक्स्ट ट्वेंटी मिनट्स बाद क्या मिला उनको जस्ट सी कि क्या मिलना चाहिए नेक्स्ट डिस्कस दैट तो होना क्या चाहिए ये है अब हमारे पास डॉटर डी एन कैसा है That contains 50% of N14 and 50% N15. यानी कि उसको क्या बुला रहे हैं हम hybrid DNA. Hybrid DNA का 20 मिनट बाद क्या होता है? Provided that the medium is containing only N14. ठीक है? अब इसको हम आगे चलते हैं, इसको लेकर चलते हैं। तो हमारे जो ये strands हैं, अब हम इन चारों strands को open करते हैं। First strand, this was of the पहले जेनरेशन यहाँ से आया था इसको मैं यहाँ भी ऑरेंज कर देती हूँ सो दैट इट विल बी इजीर टू अंडरस्टैंड ठीक है सो वन स्ट्रैंड देन द सेकंड एंड फिफ्टीन स्ट्रैंड ये दोनों खुल गए ठीक है बीच वाले दोनों स्ट्रैंड्स को भी ओपन करके हम दिखा देते हैं वन एंड टू ऑल द फोर Now these are the parents. अब चारों parent strands हमने open कर दिए। इनके ऊपर जो नया बनेगा, वो daughter strand होगा। ये क्या है? N fifteen. This is N fourteen. This is also fourteen. This is again fifteen. ठीक है? तो यहाँ पर क्या आया? अब जब नया बनेगा इसका strand, that will be N fourteen. N fourteen आ गया। here also as the food contains N14 only यहाँ पर जो कल्चर वीडियो में जो भी फूड हमने डाला है वो N14 ही है तो N14 के सारे स्ट्रेंड्स हमारे बन गए like this ठीक है so what is the result after next 20 minutes say after 40 minutes of first generation पहली जनरेशन के 40 मिनट बाद क्या रिजल्ट आया हमारे पास we got 50 percent light and 50% are what? These 50% are hybrid DNA. This is what proof is. If it is proof, it is that DNA replication is semi-conservative. That means 50% of DNA, parental DNA is conserved in a daughter DNA. This is the proof of this. ठीक है क्या प्रूव हो रहा है इससे ये बिल्कुल हो रहा है तो मिजल्सन एंड स्टॉल दे वर सक्सेसफुल इन प्रूविंग दिस तो इनको प्रूव करने के लिए क्या क्या चीजें लगी उनको एक तो हैवी आइसोटोप लिया हैवी आइसोटोप क्यों लिया यहाँ पर क्योंकि उसको हम डेंसिटी ग्रेडिएंट से डिफरेंशिएट कर सकते थे लाइट और हैवी में इसलिए यहाँ पर N14 लेकर वो किया और डेंसिटी ग्रेडिएंट सेंट्रीफिकेशन किसमें की क्या मीडियम यहाँ डाला किस चीज में ये चीजें डाली हुई हैं डेट इस सीजियम क्लोराइड सो दिस इस द एक्सपेरिमेंट डन बाय मेजेसन एंड स्टॉल ओके आई होप इट्स क्लियर टू यू और इसमें आप देख सकते हो कि एक एक स्ट्रैंड जो है नया बन रहा है और एक पेरेंट का स्ट्रैंड कंजर्व किया जाए चाहे आप यहाँ भी देख लीजिए यहाँ पर भी ऐसे हो रहा है एंड फोर्टीन मीडियम है तो एंड फोर्टीन ही तो एक पेरेंट का एक नया पर यहाँ दिखाने में दिस इज इजीर बिकॉज़ ऑफ़ द डिफरेंस इन द व्हाट इन द डेंसिटीज तो इससे क्या हो रहा है 
This is clearly that the DNA replication is semi-conservative. Parent का एक strand conserve होता है, उसके ऊपर एक नया strand बन जाता है raw material से, that is deoxyribonucleotides. ठीक है, so this is all about Meselson and Stolz experiment. Like in our next lecture, we will be doing DNA replication. ठीक है, so and now goodbye for now and like the video and do subscribe the channel. Thank you.